today we will talk about ecological succession so uh, what is ecological succession ecological succession is a simply a process or a change in the species composition of an area okay so um, furthermore succession simply refers to change in the uh, species composition okay uh, मतलब एक एरिया में फॉर एग्जाम्पल से वी हैव अ बैरन लैंड ओके सो इवेंचुअली जब वहाँ पे लाइकन आते हैं मॉसेज आते हैं धीरे धीरे श्रब्स आते हैं हर्ब्स आते हैं और अल्टीमेटली जो फॉरेस्ट बनता है ठीक है इन पूरी स्टेजेस को जो एक एरिया में हो रही हैं जो स्पीशीज कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन ओके so uh, there are two types of ecological successions one is primary succession and the other is secondary succession okay so primary succession as the name suggests it is the first uh, kind of succession that occurs over an area where there er earlier there was no life okay for example consider a barren rock okay wahan par initially koi bhi life nahi thi koi life form nahi thi bas ek barren rock tha तो सबसे पहले वहाँ पे लाइकन्स आए ठीक है लाइकन्स और मॉसेज आए उन्होंने रॉक को जो है वो विदरिंग प्रोसेस करवाया और अपने केमिकल्स रिलीज करके उस रॉक को सॉइल में कन्वर्ट किया फिर इवेंचुअली सॉइल जो है वो सूटेबल हुई ताकि वहाँ पे और ब्रायोफाइट्स आए ठीक है और अलग थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्पीशीज आए वहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्स देन द लाइकन्स द मॉसेज ठीक है फिर वहाँ पे इवेंचुअली ब्रायोफाइट्स आए हर्ब्स आए श्रर्ब्स आए और इवेंचुअली फॉरेस्ट आया ठीक है सो वॉट हैपन्स कि कोई भी अगर फॉरेस्ट लैंड है दैट डजेंट मीन्स कि वहाँ पे शुरू से ही फॉरेस्ट था ठीक है तो वहाँ पे एक सक्सेशन हुई धीरे 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 जो है वो वहाँ पे अलग अलग स्पीशीज आई तो अल्टीमेटली सक्सेशन हुआ ठीक है तो सेकेंडरी सक्सेशन द सेकेंड टाइप इज द सेकेंडरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन होती है फॉर uh, एग्जाम्पल मतलब वहाँ पे ऑलरेडी लाइफ एग्जिस्ट कर रही होती है और वहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन हुई होती है वो किसी मोस्टली uh, एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन फैक्टर की वजह से हुई होती है जैसे कोई फॉरेस्ट फायर है वहाँ पे ठीक है या फ्लड की वजह से जो है वहाँ पे एरिया पूरा डैमेज हो गया है उसके बाद जो नए से लाइफ शुरू होगी उस एरिया में उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन सो प्राइमरी सक्सेशन इज बिगेनिंग फ्रॉम द लाइक बिगेनिंग फ्रॉम द वेर नो लाइफ एग्जिस्टेड बिफोर ओके प्राइमरी सक्सेशन बिल्कुल शुरू से शुरू होता है और सेकेंडरी सक्सेशन जो है मतलब वहाँ पे पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी और कुछ फैक्टर्स की वजह से वो जो है जगह जो है वो बैरन हो गई और दोबारा से वहाँ पे जो है वो सक्सेशन हुई ओके सो जो अलग अलग स्पीशीज आती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में उनका अलग अलग नाम दिया गया है फॉर एग्जाम्पल एक बेयर रॉक के ऊपर सबसे पहले जब लाइकन्स आए ठीक है तो जो सबसे पहली वाली स्पीशीज जो होती है वो जो एक एरिया को इनहेबिट करती है उसको हम बोलते हैं पायनीर स्पीशीज पायनीर स्पीशीज सबसे पहले जो स्पीशीज आती हैं उनको बोलते हैं पायनीर स्पीशीज तो उसके बाद जो अल्टीमेटली जो लास्ट वाली स्पीशीज आती है जो स्टेबल होती है उसको बोलते हैं हम क्लाइमैक्स स्पीशीज या क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो पायनीर स्पीशीज होती है वो बिल्कुल अनसूटेबल होती है उस जगह के लिए ठीक है वो इवेंचुअली जो है वो सक्सेसिव आने बाकी आने वाली स्टेजेस के लिए कंडीशंस क्रिएट करती जाती है ठीक है पाइनी स्पीशीज के बाद बीच में और भी स्पीशीज आती हैं फिर अल्टीमेटली जो है उस एरिया में एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी आती है जो उस एरिया के लिए पूरी तरह से सूटेबल होती है और वो वहाँ पे देर तक सर्वाइव करती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल कंसिडर सक्सेशन ऑन अ बैरन रॉक तो सबसे पहले वहाँ पे लाइकन्स आएंगे ठीक है मॉसेज आएंगे तो जो लाइकन्स और मॉसेज हैं उनको हम बोलेंगे पाइनीर स्पीशीज और अल्टीमेटली जब उस लैंड पे फॉरेस्ट बनेगा उन उस फॉरेस्ट बड़े बड़े ट्रीज को हम बोलेंगे क्लाइमैक्स स्पीशीज और जो बीच में जो स्टेजेस आए जैसे ब्रायोफाइट्स हाइड्रोफाइट्स और हर्ब्स श्रब्स इन सबको हम बोलते हैं सेरल स्टेजेस ओके सो दिस इज द नेम गिवन टू द डिफरेंट स्पीशीज दैट इनहेबिट एन एरिया उसके बाद आ जाती है हमारी स्पी uh, मतलब जो सक्सेशन uh, अलग अलग टाइप uh, के इकोसिस्टम में होती है फॉर एग्जांपल कोई लैंड पे होती है इकोलॉजिकल सक्सेशन कोई वाटर में होती है तो उनका अलग नाम दिया गया है जो लैंड पे इकोलॉजिकल सक्सेशन होती है उसको बोला है जेराट और जो वाटर में हो रही है उसको बोलते हैं हाइड्राक ठीक है तो जेराक मतलब जो लैंड पे जैसे जो मैंने रॉक और लाइकन्स वाली एग्जाम्पल्स दी वो आप जेराक की एग्जाम्पल में आ सकता है वो जेराक इकोलॉजिकल सक्सेशन में आ सकता है मतलब बैरन लैंड हुई 
फिर उसके बाद वहाँ पे मॉसेज आए हर्ब श्रब्स और अल्टीमेटली फॉरेस्ट ये जरा के एग्जाम्पल है और हाइड्रा के एग्जाम्पल हो गई जैसे कोई भी पॉन्ड है तो पॉन्ड में सबसे पहले क्या आएंगे फाइटो आएंगे फिर उसके बाद जो है आ, उनसे बड़े जो प्लांट्स हैं वो आएंगे फिर उसके बाद जू प्लैंगटन्स आएंगे और अल्टीमेटली जो है जो क्लाइमैक्स स्पीशीज आएंगी तो ये जो हाइड्राक सिंपली जो सक्सेशन पानी में आकर कर रहा है और जेराक सिंपली जो सक्सेशन लैंड पे हो रहा है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन थैंक यू